Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda Dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Kutukan keris empu gandring Sebuah senjata bisa mengubah jalannya sejarah Jika ada yang seperti ini maka tentu yang dimaksud adalah keris empu gendring sekilas mungkin hanya sebilah keris biasa tetapi senjata yang satu ini ikut andil dalam membentuk skenario-skenario kerajaan Jawa zaman dahulu lewat keris ini sejumlah tokoh penting mati sehingga membuat sejarah berjalan seperti apa yang pernah kita tahu dikisahkan bahwa ada seorang pembuat keris di kerajaan Singosari yang terkenal sangat sakti keris buatannya selalu memiliki kekuatan keib yang membuat pemiliknya menjadi sakti hingga suatu saat Ken Arok meminta si pandai keris tersebut untuk membuatkan satu untuknya Ken Arok berpesan agar keris yang dibuat nantinya harus lebih baik dan sakti ketimbang buatan empu sebelumnya hal inilah kemudian yang membuat empu gandring sedikit bergidik pasalnya keris tersebut juga harus jadi dalam waktu semalam saja bukannya tidak mampu membuat keris yang sakti namun ada sedikit kecemasan dalam diri empu yang satu ini jika keris yang dibuatnya nanti sesuai keinginan sang pemesan diceritakan konon empu gandring mengambil bahan baku keris dari luar angkasa tidak heran jika memiliki kekuatan yang tidak tertandingi seperti yang ada di bumi bahkan keris tersebut kemudian diisi dengan hal-hal gaib untuk mendukung kesaktiannya sampai pada suatu hari Ken Arok mendatangi Embu Gendring untuk menagih keris pesanannya namun sang Embu mengatakan bahwa keris tersebut belum jadi yakni bagian sarung keris yang belum sempurna dibuat tidak sabar dengan pekerjaan empu yang dinilai lama Ken Arok kemudian merebut keris yang belum jadi 100% tersebut kemudian untuk mencoba kesaktiannya Ken Arok menusukkan keris tersebut ke tubuh empu gandring sebelum kematiannya empu gandring melunasi kesaktian kerisnya dengan sebuah kutukan empu gandring berucap bahwa keris tersebut akan membunuh Ken Arok dan tujuh turunannya nanti Ken Arok yang memang tidak percaya dengan ucapan sang empu tetap menyimpan keris tersebut baik-baik ternyata kutukan sang empu benar-benar terjadi Ken Arok dan tujuh turunannya harus mati di mata keris buatan empu gandring inilah yang menyebabkan kerajaan Singosari kacau dan runtuh lalu di mana keberadaan keris itu sekarang ini apakah masih disimpan oleh keturunan Ken Arok yang pertama empu gandring korban pertama keris yang terkutuk empu gandring menyanggupi keris ini bakal jadi dalam sehari namun Mungkin karena ini adalah karya terbaiknya, sang empu pun menyelesaikannya agak lebih lama. Ken Arok sudah tak sabar menanti keris hebatnya, lalu menghampiri empu gandring. Keris ini sudah jadi bagus dan sakti, hanya saja empu belum menyelesaikan sarungnya. Tak butuh hal tersebut. Ken Arok memaksa meminta sang keris Empu bersikeras untuk menahannya Tetapi Ken Arok lebih kuat Hingga akhirnya 
sang calon raja berhasil merampas lalu kemudian menghujamkan keris itu ke perut sang empu sebelum mati kutukan pun berkulir tak peduli Ken Arok pun menenteng keris ini dengan kebanggaan yang kedua tunggul ametung dan tujuan keris ini dibuat seorang pendeta bernama Loh Gawe mengatakan barang siapa yang bisa menikahi Ken Dedes ia akan jadi raja besar Ken Arok yang ambisius tentu saja sangat tertarik dengan tawaran menjadi penguasa ini di samping Ken Dedes adalah seorang wanita yang cantik untuk memuluskan rencana itu pertama-tama ia harus menyingkirkan tunggul ametung suami Ken Dedes dan akhirnya Ken Arok memesan keris kepada Empu Gendring setelah balada kematian sang Empu yang dramatis akhirnya Ken Arok mendapatkan keris sakti tersebut dan tanpa membuang banyak waktu Ken Arok lewat sejumlah taktik liciknya berhasil menghujamkan keris bertuah ini Tunggul Ametung pun jadi korban berdarah kedua keris tersebut yang ketiga kematian Kepu Ijo yang merupakan rekan Ken Arok setelah Ken Arok berhasil membunuh Embu Gendring lalu dia membawa diam-diam keris Embu Gendring tersebut dan memamerkan keris tersebut pada temannya yang bernama Kepu Ijo Kepu Ijo yang melihat keelokan pamor keris tersebut kemudian meminjamnya dari Ken Arok Ken Arok mengizinkan dengan syarat Kepu Ijo harus mengakui keris tersebut sebagai miliknya Kepu Ijo pun akhirnya membawa keris kutukan Empu Gendring dan memamerkannya pada orang-orang. Suatu hari saat Kepu Ijo lengah, Ken Arok menyelinap dan membawa keris Empu Gendring untuk digunakan membunuh Tunggul Ametung, sang penguasa wilayah Tumapel. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung tanpa saksi mata dan telinga, Ken Arok sengaja meninggalkan keris Embu Gendring tersebut di tempat kejadian perkara. Saat keesokan harinya, Tumapel gempar dengan berita terbunuhnya Tunggul Ametung dengan barang bukti berupa sebuah keris yang biasa dibawa oleh Kepu Ijo. Ken Arok yang datang ke tempat kejadian sebagai petugas keamanan Tumapel langsung berinisiatif ke rumah Kepu Ijo sambil membawa keris Embu Gendring saat bertemu Kepu Ijo tanpa basa-basi Ken Arok langsung menghujamkan keris Embu Gendring tersebut kepada Kepu Ijo tujuan sebenarnya adalah untuk membungkam Kepu Ijo agar tidak mengungkapkan asal-muasal keris tersebut dan akhirnya Ken Arok dianggap berjasa menemukan pembunuh Tunggul Ametung sehingga dia berhak untuk diangkat menjadi Aku Tumapel menggantikan Tunggul Ametung yang keempat Ken Arok mati oleh keris pujaannya kematian Tunggul Ametung jadi rahasia lama yang tak pernah terungkap hingga suatu ketika Ken Dedes membongkarnya ketika Anusapati anaknya dan Ametung mendesak sang ibu geram dengan kelakuan ayah tirinya yang pengis Anusapati pun mengirimkan utusan yang bernama Kipangalasan untuk membantai Ken Arok yang saat itu sudah jadi raja sebelum Anusapati meminta keris bertuah tersebut ke tangan ibunya lalu diserahkannya kepada Kipangalasan lewat taktik yang jitu Kipangalasan berhasil menikamkan Arok saat sedang bersantai sang eksekutor ini pun memberitahukan hal tersebut kepada Anusapati dan berbahagialah si anak Ken Dedes yang kelima Anusapati pun mati karena keris bertuah ini sepeninggal Ken Arok 
Anusapati yang menjadi raja di Singosari. Pengangkatannya yang cepat membuat beberapa keluarga tak suka. Salah satunya adalah Toh Jaya, anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Entah bagaimana caranya, Toh Jaya mengetahui jika Ki Pangalasan melakukan skenario kecil dan diatur oleh Anusapati. Marah, Toh Jaya merencanakan pembunuhan. Cerdiknya, Toh Jaya mengelabuhi Anusapati dengan menghiburnya lewat sabung ayam. Terlalu asik bermain, Toh Jaya yang sebelumnya sudah meminjam keris terkutuk itu. Langsung menghujamkan pelatih milik ayahnya ke dada Anusapati. Sang raja pun meninggal saat itu juga. Yang keenam, Toh Jaya jadi pamungkas kutukan keris Ken Arok. Toh Jaya mungkin tidak mati karena keris bertuah tersebut. Namun, ia masuk dalam rangkaian kutukan Empu Gendring. Jadi, diceritakan jika Ronggowuni anak Anusapati sangat keram dengan kematian ayahnya. Lalu, ia pun mengajak berkomplot Maheso Cempoko. Putra Mahkota Kerajaan Kediri yang kekuasaannya diambil Toh Jaya. Skenario terbentuk, dua orang ini pun menghimpun pasukan dan melakukan pemberontakan. Toh Jaya yang menyadari hal ini pun kaget dan melakukan perlawanan seadanya. Ia tak langsung mati, hanya saja pertempuran dadaan itu membuatnya terluka berat. Dalam pelariannya, Toh Jaya pun mati. Persis apa yang dikatakan Embu Gendring, orang-orang di sekitar Ken Arok akan mati dengan keris bertuah ini. Anusapati, Toh Jaya, semua orang dekat Ken Arok tewas mengenaskan. Kematian Toh Jaya sendiri adalah pamungkas dari kutukan tersebut. Sungguh, Sebilah keris saja mampu menciptakan huru hara yang dahsyat ini. Keris yang dibuat belum selesai ini hanya mampu membunuh enam orang saja hingga akhirnya menghilang. Mereka adalah empu gandring si pembuat, kepu ijo yang merupakan rekan Ken Arok, Tunggul Ametung, Kipangalasan, Anusapati, dan Ken Arok sendiri. Saat ini, keberadaan keris yang memakan banyak orang hebat itu tak diketahui. Ada yang mengatakan keris itu lenyap dalam kawah Gunung Kelut. Ada juga yang mengatakan jika keris itu terpendam dalam tanah dan menunggu pemilik barunya. Keberadaan keris Empu Gandring Keris tersebut dikisahkan terkubur di kawah Gunung Kelut. Mengapa sang keris bisa berada di dasar kawah gunung? Siapa orang yang bisa menguburnya? Tentu saja ini bukan merupakan sebuah kepercayaan. Dikisahkan setelah terjadi peperangan saudara yang diakibatkan oleh sebilah keris, Pulau Jawa saat itu dalam keadaan yang tidak stabil, yakni sering terjadi bencana alam yang mencemaskan hal ini kemudian memberikan ide petoro guru untuk memindahkan gunung Mahameru yang dulunya berada di India ke Pulau Jawa dalam proses pemindahan tanah-tanah gunung Mahameru tercecer hingga membentuk beberapa gunung kecil seperti Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Bromo dan salah satunya Gunung Kelut. Pada saat itulah, keris tersebut terkubur di kawah Gunung Kelut. Banyak orang yang merasa bahwa keris tersebut memang benar-benar berada di kawah Gunung Kelut. Namun, hingga saat ini, belum ada yang bisa membuktikannya secara nyata. Beberapa orang telah banyak yang mencari keberadaan keris Empu Gendring. Tujuannya pun beragam, mulai dari membuktikan kebenaran legenda sampai yang ingin memilikinya untuk kepentingan pribadi. 
namun penelitian secara ilmiah dan klinik sudah pernah dilakukan namun hasilnya masih nihil keris tersebut seperti benar-benar ditelan bumi namun ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa keris tersebut memang terkubur di kawah gunung kelut jadi akan sangat sulit untuk diambil untuk bukti begitulah sahabat nasihat kehidupan sedikit informasi tentang kutukan keris empu gendring yang dapat kami sampaikan terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh